Dando seguimento ao vídeo anterior, nesse a gente vai fazer a construção do chat em si. Abrir aqui o projeto, o que, que a gente vai fazer? Bom, primeiro eu vou colocar o Laravel Echo Server para rodar. Vou colocar o Artisan Serve para rodar. E vou utilizar aquela página de mensagem. Tá? Nós vamos usar ela. Nesse vídeo nós vamos usar o de Carry. Ele está aqui no arquivo Bootstrap. Resources, Assets. JS Bootstrap já está incluído aqui. Nós vamos usar ele para criar o chat, ok? É... Vamos usar um Ajax simples, nada demais. Vamos começar a construção. Resources, Views, Blade, Welcome. O que, que eu vou fazer aqui? Vou copiar tudo isso daqui. Vou jogar no form. Eu vou apagar esse content aqui do Laravel. Aqui vai ser o meu chat. Olha, tive não. O que vai acontecer aqui? Esses usuários aqui, vai ser a lista de usuários que entraram no chat. As mensagens serão as mensagens ditas pelos usuários. E aqui será a mensagem digitada e enviada pelos usuários, ok? Vamos ver como é que essa, essa página está. Aqui esse submit eu não quero subir de botar botão Senão ele vai Submeter de fato esta, Esse formulário Vamos lá
Acho que isso aqui está me atrapalhando. Mais alguma coisa que me atrapalha? Ah, isso aqui, ó. Ótimo. Deixa eu ver um outro spoon. Ok, agora nós vamos ter a nossa lista de usuários, vamos ter aqui nossa lista de mensagens e aqui o formulário onde vamos enviar os dados. Tudo para já, só que vamos fazer o seguinte, é... Vamos criar nosso Ajax. Vou botar aqui mesmo. Criar aqui mesmo no forno. Vamos lá. Quando o botão de enviar for clicado, o valor da mensagem será enviado via Jax.
Ok. Vai enviar por post para esta URL com este valor. Se foi tudo bem, eu vou jogar no console. Se, foi, se teve algum problema, eu vou jogar no console para ver o que houve. Antes de enviar, o que ele vai fazer? Ele vai limpar o formulário e vai colocar o valor do campo de carregando. Teste Ou seja, continua Mantendo o O software continua trabalhando O Laravel Eco Server Tá? O que nós vamos fazer aqui? Apenas esta mudança. Pronto. Novo teste e o sucesso true. Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos, eu vou fazer o seguinte, vou criar vou criar aqui um scaffold de autenticação, provavelmente você já tem o seu na sua aplicação rodando não é necessário fazer esse scaffold que eu fiz aqui tá pode ficar melhor de ver o Ajax Clicando de novo, na hora que ele clicar no botão de enviar, vai pegar, vai pegar o valor da, do campo de texto, vai jogar no Ajax. Método post, aquela mesma URL de mensagem, os dados, que vai ser enviado pelo, pelo, pelo Ajax. Função de sucesso. O que ele vai fazer? Ele vai limpar o campo e vai retornar o um log para mim. Isso aqui eu quero fazer o um debug disso. Se houver algum erro, ele vai me retornar o que, que houve. Tá? E antes de enviar o Ajax, ele vai limpar o campo e vai colocar a mensagem carregando no campo. Coisa simples, coisa muito básica, tá? Eu fiz um scaffold aqui na dedicação. Eu quero saber quais são os usuários que ele me criou lá para os usos, para
que, que são esses usuários? Esses usuários eu usei o Cider do Laravel para criar esses usuários para mim, tá? É, você provavelmente já tem a sua base de dados de usuários, não é necessário fazer esse Cider. Vamos lá. Hum. Vamos agora. Outra coisa que nós vamos fazer. Aqui mesmo no form, o que nós vamos fazer? Nós temos aqui os dados. O que são esses dados? A mensagem. E o usuário, vou colocar aqui o usuário User Será que eu posso usar o alt? Bom, primeiro eu tenho que me logar. Aqui eu vou logar como passa. Ok, ele pegou o usuário. Vamos agora jogar esse usuário lá no Scaffold. Tá no. Só que eu como vamos fazer isso. Lembra que aqui vem o usuário? Então. É... Vamos ver. Igual. Usa finge não cara finge data usa usa pronto Lembrando, o... agora eu posso usar esse user aqui. Agora vamos fazer o teste. Vou carregar. Ele não retornou. O usuário, o que, que aconteceu? Vamos ver lá no log. Antes deixa eu dar um zoom aqui que eu esqueci de dar um zoom. Ok. Método não estático não pode ser chamado estaticamente. Ok, eu errei aqui. Vamos lá. Prontinho, agora vai resolver.
indefinido. Como assim, indefinido? E user? Ah, porque eu não substitui aqui, ó. Não substitui por essa variável aqui. Agora. Sucesso. E o ZV agora que eu venho como objeto. Certo? Agora eu posso pegar esse nome aqui e jogar lá no chat. Ok? Esse vídeo ficou um pouquinho longo. Eu vou terminar ele aqui. Vou continuar o chat no próximo. Ok? E vamos terminar essa série.